ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് ഓക്കെ ത്രീ മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് പഠിക്കാമോ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ പരിപാടി തരും പക്ഷെ പരീക്ഷയിൽ വീണ്ടും 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 ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദ്യം നോക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അറൈവ് അറ്റ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ശ്രദ്ധിക്കുക റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ സർ അതെന്താണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ അറിയാൻ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അറിയില്ല പറഞ്ഞുതരാം അത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ സെക്കൻഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുവാനാണ് ഈ ചോദ്യം ഓക്കെ മൂന്ന് മാർക്സിന് പരീക്ഷ ചോദിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ സാധാരണ പോലെ അറിയാം എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ എന്നല്ല വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായിരുന്നു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി അല്ലേ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം അഥവാ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്നാണ് സംഭവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഏത് മോഷനില് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനിൽ ലീനിയർ മോഷനിൽ നേരെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിലാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ഫോഴ്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചില്ലേ ആദ്യം പഠിച്ച സാധനം ഫോഴ്സിന് പകരം നമ്മൾ ടോർക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഴുതാം ഇനി ഡി ബൈ ഡി ടി അങ്ങനെ നിർത്താൻ കാരണം ടൈം മാറുന്നില്ലല്ലോ ടൈം മാറുന്നില്ല റൊട്ടേഷൻ ആണ് ടൈം ടൈം തന്നെ പക്ഷെ ആ ലീനിയർ മൊമെന്റ് പീന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം റൊട്ടേഷനിൽ ലീനിയർ മൊമെന്റ് ആണോ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുക ആംഗുലർ മൊമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലിനെ വെച്ച് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് സാധനം അപ്പൊ ഈ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി അഥവാ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ഈ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് വിളിക്കുക പക്ഷെ റൊട്ടേഷനില്ല ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഇൻ റൊട്ടേഷൻ അഥവാ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് വിളിക്കും ഈ സാധനം ബൈഹാർട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക ടോർക്ക് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല എഫ് ഇസ്ക്വൽ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആണെങ്കിൽ എഫിന് പറഞ്ഞ ടോർക്ക് ആകാം പി ക്യു പകരം ആംഗിൾ മൊമെന്റ് ആക്കി ഇത്രയുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റേത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തേ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ബോഡി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓക്കെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ബോഡി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റും ലീനിയർ മൊമെന്റ് പറയുക ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ആക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈ അപ്പം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്താണ് ദ ടോർക്ക് അപ്ലൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റും ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റും ഓഫ് എ ബോഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയാം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാവണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ശരി അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി ഒരു സാധനം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പരീക്ഷ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി ബാക്കി രണ്ട് മാർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അല്ലെ അറൈവ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അറൈവ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് അറൈവ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക അതും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതിനാണ് രണ്ട് മാർക്ക് ഓക്കെ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കുക ആ ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്യേണ്ട
പ്ലസ് രണ്ടാമതുള്ളവനെ പി നെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഡി ബാഡി ഇട്ടെടുത്ത് മറ്റൊന്ന് കൊടുക്കുക പരിപാടി ക്ലോസ് ഇതാണ് സംഭവം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ കമന്റിൽ കുറെ കൊടുക്കണ്ട ആർക്കെങ്കിലും ടൈമിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോളിൽ ഇട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് സമയം റിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോളിൽ ഞാൻ ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പോളിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പോയി റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഇനി ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിക്കുക ആർ ക്രോസ് ഈ ഡി പി ബൈഡിറ്റി എന്തായിരുന്നു സാർ ഡി പി ബൈഡിറ്റി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആർ ക്രോസ് എഫ് എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ ഡി പി ബൈഡി ഫോഴ്സ് ആണ് പ്ലസ് ഇതെന്തായി പോകും എന്നറിയോ അതൊന്നുമില്ല അത് സീറോ ആയി പോകും കാരണം എന്താണ് കാരണം ദിസ് ഇസ് പി ക്രോസ് വാട്ട് ഇസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഥവാ പൊസിഷൻ ആണ് അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എടുത്താൽ വെലോസിറ്റി അല്ലേ കിട്ടുക വെലോസിറ്റി ഇനി ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ സാധനം എന്താണ് പി ക്രോസ് ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ആ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം അത് സീറോ ആയിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ടേം സീറോ ആയിപ്പോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടേം നോക്കുക ആർ ക്രോസ് എഫ് ഏ ആർ ക്രോസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി അപ്പുറത്ത് ടോർക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പരിപാടി തീർത്തില്ലേ ടോർക്ക് സിഗൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ടോർക്ക് സിഗൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി പരിപാടി ക്ലോസ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ പരിപാടി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഈ പി ക്രോസ് ബി സീറോ ആയി എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് പി ഈ ക്രോസ് വീണ്ടും ഒരു വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ക്രോസ് വെലോസിറ്റി രണ്ട് സെയിം വെക്ടേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സീറോ കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് സെയിം വെക്ടേഴ്സിനെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ കിട്ടും കാരണം എന്താണ് സി വി ക്രോസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വി സൈൻ തീറ്റയാണ് വി വി സൈൻ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും വീന്റെ വീന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ സൈൻ സീറോ ആംഗിൾ എത്ര രണ്ട് സെയിം വെക്ടേഴ്സിന് ഇടയിൽ ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ സൈൻ സീറോ ഒരു സൈൻ സീറോ എന്നാൽ സീറോ ആയി പോകും ഇനി ഇതൊന്നും പരീക്ഷയില്ല കഥയൊന്നും വിളമ്പേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരീക്ഷയില്ല രണ്ടാമത്തെ ടേം പി ക്രോസ് ബി സീറോ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം ആർ ക്രോസ് എഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആർ ക്രോസ് എഫ് പക്ഷെ എന്താണ് ടോർക്ക് ആണ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടോർക്ക് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി വളരെ സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഡെറിവേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് കാണാം ഓക്കെ കാരണം പറയാം ഒന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല നോക്കിക്കെ ഈ സാധനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം ടോർക്ക് സിഗൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് എന്താണ് ആർ ക്രോസ് പി ആണെന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി എല്ലാം അവസാനം വേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡി ബൈ ഡി ടി എന്ന് ചെയ്ത് അപ്പൊ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി അപ്പുറത്ത് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി കിട്ടും ഇപ്പുറത്ത് ഡി ബൈ ഡി ടി ആർ ക്രോസ് പി കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ആർ ക്രോസ് പി ഡി ബൈ ഡി ടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആറിനെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക ഫസ്റ്റത്തെ ആളെ മാറ്റി നിർത്തുക ഡി ബൈ ഡി ടി പിക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആർ ക്രോസ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി കിട്ടും ശരിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മറ്റോനെ മാറ്റി നിർത്തുക പീനെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നിട്ട് ക്രോസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ആറിന് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ ഉള്ളവന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ യു വിൽ ഗെറ്റ് പി ക്രോസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇനി ഈ ആർ ക്രോസ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ ലോസ മോഷൻ പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ പഠിക്കുക ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ആർ ക്രോസ് എഫ് കിട്ടും അപ്പുറത്ത് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ പി ക്രോസ് വി കിട്ടും ഓക്കെ പി ക്രോസ് വി ആണ് അപ്പുറത്ത് കിട്ടും ഇനി പി